，现在开始挖这里，这个围墙也差不多了，现在五六点，准备挖这里，然后明天我们就开始弄那个水泥，把它放进去就行了。太多了。这个位置上去，上次弄的漏了一点，那个时候，然后这里不补，你看，现在这个水都全部涌出来了。这旁边也裂了，从这里开始裂过去，这一片都不整块了，你看，这里全部要挖完，你看，到这里。这里又开裂过去了，哎，看来这块也要弄出来哦，难搞这下子。嗯，嗯，你看这里都开裂，哼，这一种啊。它没几下，它又坏了。你以为啊？现在这样子弄呢，然后明天我们把这个沙、啊、水泥啊，把它弄上去就行了。这沙拿了两方十包水泥，要是整一片，这里玩具就多了水泥啊。是、嗯，哎，那个大车还想超车哦，拉那么重啊，哼，要紧哦。现在呢，我们自己搞这个水泥沙浆，把它弄上去。要是请人的话，我也还在这里叫他们怎么搞怎么搞。我还是去做不了我的那个事情，我那个工作比较多啊，然后反正也被阻碍到吧。嗯、啊，这个。一大堆沙，然后旁边这里还有十包水泥，应该够了。现在开搞，那个旁边那些碎的全部要把它弄出来，还有前面那段那里也碎了，又要搞出来，不知道能不能搞定呢？两个人呢、啊？我们这边请人工，呃，请一个人就二百块，要是请请的话也行。叫几个人过来弄
现在水井化了错误流水，啊，那个缸全部抽干了，估计都不够水。现在搞完这里就 OK 了。哎，卤那边都搞好了，然后这里等一会再补个集产上来。现在这个地板呢，全部弄好了。这里还有裂开的，但是不管了。你看，这里比较高，它是这样翘起来了。然后也不管它了，要不然都不够那个料啊。嗯，这里还剩下一点沙。像这个围墙的话呢，现在还不够那个基金，把它弄那个水泥砂浆啊，把它弄成一条宽度是。呃，四十厘米左右，然后挖到下面去一米深这样嘛，然后漏到这个上面大概漏这么高，就是个八十公分左右，一条从这里一条过去的话，至少要花个一两万。所以说啊，现在这样子弄好了，我就要等下一次哪一个好运了啊。都是一些超速不要命的，它才会转过来的。我的视频都经常发这些，我家门口不这个被撞的这个围墙啊，要是还有哪个呃开车那么猛啊，这样子的话还撞过来的话，你就不要怪我和你拿赔偿款了，对吧？本来这个东西你不超速的话，这个就不会倒塌。当然了，我并不希望。呃，你转过来，因为每个人开车都要注意安全。要是你连个自身安全都注意不了的话，还超速的话，你转过来的，你就不怪我和你讨那个呃维修那个围墙啊之类的了。所以说呢，大家平时开车的时候都要注意交通安全。这个围墙只有超速，它才会撞倒的；不超速的，它是不会撞倒的。你以为一个大拐弯、魔鬼弯道，你还开那么快，撞的话，一般它超速都会撞到这里。要是开个七八十码的话，可能它就撞到这个位置；要是它开到一百多码的话，就撞到这个位置啊。当然，除了那些酒驾，酒驾的话哪里都撞，啊，就这样子。